गुड मर्निंग आजकल पशु मशुर बाच्चा हो जा आज द्वित दिन और द्वित दिन ओर जे विशेष जत्न तो आज के करी जेहेतु आगे ही जो बर्षाकाल और बर्षाकाल मानी एक सैत सैते भेजा भेजे ठंडा ठंडा भाव तर आपात तो जो कर सकाले एकदम सकाले प्राय साढ़े छटा सतटार जो रोदा पासी हल्का हल्का से रोधर मध्य ओद के एक प्राकृतिक भाव ओद के एक ताप दिए निचि जाल दिए ढाका दिए दिए जाते बर पाखी जन विशेष मानुष बसे आई ओखने पोष्य बेड़ाल वो तो सूझे अपेक्षा आज है कत खुणे एस छो मेरे एक नहीं जाए इतिम्य दो तीन बार ट्राई कर बाचार जो ए चारिपाश घिरे दिए भेतरे ओर जो बसार मध्य वाला छो से रकम भाव तुलर मध्य और ये नरम खड़े मध्य ओद के रेखे एक ताप दिए निचि सूर्य ताप बराबर ही छोट छोटो सद्यजात बाच्चा जो भीषण ही भलो से मानुषर क्षेत्र ही हमको पशुपाखिर क्षेत्र ये वाला अटोमेटिकाली भिटाम डिटा पे जा रोदे मध्य खूब आराम सबा कि भाव आक्तिक भाव सूर्य तापट पासी से क्या लागान चेष्टा कर जेहेतु दो जो माँ खरगोशर ही एक साथे बाच्चा हो तईरा एगल के आलदा आलदा कर रेखे जाते भूल कर ना फिली ये मजे एक पार्टिसन दिए नहीं एक दिखे एक आक जन देखो गुटी गुटी पाए आबा एगोचे एकटू एगिए से बस गल एदी के देख जर बाड़ी खरगोश पोषा आ जरा फ्लैटे तो रोद पाए ना तर तरा क्यों एक आगे हमें जो काचर बटलर मध्य उष्ण गरम जल पड़े से अवश्य क्योंकि तोवाले दिए से बटलटा के भलोक रैप कर दीते हैं मुड़े दीते हैं तरपर एर पीठर का बाईरा जेखने आखने रखते हैं ओके देखो ओके देखो एक बार एक बार आस एक बार एक बार पाला एक आसल शिकार तुम्हारे आज एक इंटरेस्टिंग कथा बोली से देखो ये एगल क्यों तुल नये एगल हलो माँ खरगोश्वर जो गायर जो लोमटा थे से जन्मे पर माँ खरगोशा निजे निजे शर तर जो शर लोमटा सेगल के क्यों वाला निजे छिड़े फेले और सेगल दिए निजे बाच्चा के भाव ढाका दिए रखे ताप देवर जो इटा सब समय कर तुलो दिए दिए पशापाशी एगल देखो सब क्यों मायर निजे शर छिड़े छिड़े दिए क्योंकि लक्ष्य रेखे बस कैक दिन धरे जे मायर शर ठीक जाना अर्थात बाच्चा जन्मे आगे थके मायर शर ठीक जाना मायर झिमिए पड़े कि ना मेरे ठीक ठाक खावा दावा हिना ता प्रपारलि जल खा कि ना सेगल क्योंकि सब ही लक्ष्य रेखे और तरपर आपात भावे एरा जन्म नहीं आज द्वित दिन और ये एक रोधर मध्य एक सान बाध ने पाला देखो एखो पर्त तो लक्ष्य करो वो क्योंकि तो चोख फोटे आपात तो तो दस थ बारो दिन ना जावा पर तो एरा निजे निजे पायर ओपर ठीक ठाक एक हल्का हल्का दाड़ाते शिखबे ना कि तो देखो एके अपर नीचे ढुके जा चेष्टा एके अपर मध्य एक गरम उष्णता पवार कि लड़ाई चाली जा माँ खरगोशा क्यों ए रकम पाखिर बसार मत चारिपाशे गोल कर खड़गुलो के निजे बीछिए नहीं तरह मध्य सब समय बाच्चा रखार चेष्टा कर ठीक एक ही भाव सकाल बला ওদের থাকার জায়গাটা পরিষ্কার করার জন্য ওদের বক্স থেকে ঠিক যেমনভাবে ওরা ওদের বাচ্চাদেরকে দেখেছিল ঠিক ওই রকম অবস্থাতেই ওদের বাসায় অর্থাৎ যে খড় আর তুলো দিয়ে যে বাসাটা ওরা বানিয়েছিল সেটা আমরা তুলে এনে বাইরে রোদে দিয়েছি 
সব সময় মনে রাখা দরকার যে খরগোশদের কিন্তু যত্ন করতে হয় খুবই সতর্কভাবে এবং প্রতিদিন ওদের বাসা ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হয় ওদের জল চেঞ্জ করতে হয় এবং ওদের খড় যদি ভিজে গিয়ে থাকে জলে তাহলে সেই খড়টা বারবার চেঞ্জ করতে হয় এবং লক্ষ্য রাখতে হয় যে সেই খড়টা এতটাও শক্ত না হোক যেটা ওদের শরীরে খুঁচে যাক সেই জন্য বা কোনোভাবে ওদের আঘাত লাগুক ছিঁড়ে যাক যেহেতু ওদের এই যে গায়ের ওপরে চামড়াটা ভীষণই এখন পাতলা যেহেতু এদের এখন একমাত্র খাওয়ার হচ্ছে মায়ের ব্রেস্ট মিল্ক সে কারণে মায়েরা ঠিকঠাক খাওয়াচ্ছে কিনা সেদিকেও আমরা কাল থেকে লক্ষ্য রেখেছি আর যদি কোনো কারণে মা ঠিক মতো না খাওয়ায় তাহলে কিন্তু এদেরকে আলাদাভাবে তখন সিরিঞ্জে করে হাতের মধ্যে নিয়ে খাওয়াতে হবে আর সেক্ষেত্রে তখন হাতের তালুর মধ্যে রেখে তাকে খাওয়াতে হবে ভয় পাওয়ার কোনো দরকার নেই এরা ভীষণ নরম হয় তাই অস্বস্তির কোনো কারণ নেই তার পাশাপাশি আমি বারবার বলেছি যে মা খরগোস্তের জন্য একদম ফ্রেশ ঘাস প্রয়োজন তার সাথে আমরা কিছু দেশি খেজুরের কুল রেখেছি তার সাথে সবজি থেকে শুরু করে সব কিছু এবং একটা জিনিস সবসময় মনে রাখতে হবে যে যখনই তোমরা বাড়ির পোষ্য খরগোশের যত্ন করবে বা তার বাচ্চা হওয়ার পর তাদেরকে খেতে দেবে সবসময় মনে রাখবে যে তার মধ্যে কিন্তু প্রপ সেটা একটা প্রপার ডায়েট হওয়া দরকার যেখানে ফ্রেশ সবজি থাকবে ঘাস থাকবে কিছু ফল থাকবে কিছু বাদাম ছোলা এই ধরনের যাতে ফাইবার প্রোটিন ক্যালসিয়াম আয়রন সব কিছুই তারা পায় এবং একটা জিনিস কি যখন তুমি তাদের বাচ্চাদের যত্ন করবে তাদের থেকে যখন তুমি আলাদা করে নিয়ে যাবে তখন কিন্তু ওরা তোমার ওপর কোনোভাবে আক্রমণ করবে না বা তোমাকে আঁচড়ে দেবে না কিছু করবে না কারণ তারা তোমাদের তোমার যে গায়ের গন্ধ সেটার সাথে খুব অভ্যস্ত আরেকজন চারিপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে সুযোগ খুঁজছে যদি একটা ছোট বাচ্চা মোটামুটি পাওয়া যায় হাসিল করা যায় কিন্তু তাদের বাবাও কিন্তু খুবই সতর্ক সেও কিন্তু লক্ষ্য রেখেছে যে বাইরের শত্রু কোনোভাবে তার সন্তানদের ক্ষতি করতে পারে কি না আপাতত পশু একাই রুমের মধ্যে আছে তাই একটু বিষণ্ন বটে তবে কিছুদিন ওর সঙ্গীদের রেস্ট দেওয়ার পর আবার ছেড়ে দেওয়া হবে ওর কাছে যেহেতু একসাথে দুটো ফিমেল র্যাবিট এখানে মা হয়েছে সে কারণে আমরা চিহ্নিত করার জন্য বা আইডেন্টিফাই করার জন্য একজনের গলায় একটু উলের কার একটা বেঁধে রেখেছি যাতে আমরা চিনতে পারি যে কোনটা কার বাচ্চা এটা খুব প্রয়োজন এছাড়া খরগোশটা মোটামুটি যেহেতু আমাদের গায়ের গন্ধ বোঝে যারা ওদের যত্ন করে যাদা যারা ওদের কাছে আসা যাওয়া করে তাদের গায়ের গন্ধ ওরা বুঝতে পারে যে এ কে বা এর থেকে আমার কোনো বিপদ বা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না সে কারণে যখন আমরা ওদের বাচ্চাদেরকে যত্ন করি বা বের করি পরিষ্কার করি তখন কিন্তু ওরা আমাদেরকে কিছুই বলে না এবং আমাদেরকে কখনো আঁচড়ে দেওয়া বা এইসব কখনোই করে না সেজন্য যারা খরগোশ পোষে তাদের কিন্তু খুব একটা বেশি ভয়ের কোনো ব্যাপার নেই তবে অজানা সেরকম কোনো নতুন অতিথিকে দেখলে হয়তো ওরা একটু আঁচড়ে দিতে পারে বা একটু ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে কিন্তু ভয়ের কিছু নেই ওরা ক্ষতিকর নয় এই হচ্ছে ব্যাপার তাই খরগোশের যত্ন করলে ওরা যে আমাদের খুব ভালো বন্ধু হয়ে উঠতে পারে পরিবারের এক সদস্য হয়ে উঠতে পারে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই আপাতত আজ এই পর্যন্ত আজ ওদের দ্বিতীয় দিন আজকের দিনটা ভালোই ভালো কেটে যাক নেক্সট দিন আমরা ওদের সাথে কি করছি সেটা আবার নতুন ভিডিওতে দেখাবো টাটা